大家好，我是七七。天凉了，一定要吃一点热乎的。今天来跟大家分享一个零添加、无淀粉的自制手打鱼丸，非常的弹嫩洁白，味道也特别的鲜美。今天还会跟大家分享一个超级简单的鱼丸汤，秋冬天喝下这碗汤也会感到非常的满足和温暖。那我们就赶快开始吧。需要先来泡上一些葱姜花椒水，将切块之后用刀背拍松，用手抓一下，让葱姜的味道更加的释放。我今天用到的还是鲅鱼，因为鲅鱼肉多刺少，两斤的鲅鱼大概就可以取一斤多的鱼肉，它的肉质也非常的厚实，所以呢特别适合用来做一些啊馅儿料、鱼丸，就比如说鲅鱼饺子之类的。那当然，大家用一些草鱼啊、呃鲤鱼、黑鱼也都是可以的。可以用刀把鱼肉片下来，也可以直接用勺子把鱼肉刮下来，都是可以的。把中间的刺去掉就可以了。再把剩余的肉刮一刮，贴近脊柱的部分呢，就不要再刮了，因为那里有一些脊柱血，所以呢，我们也不需要那部分的鱼肉。接着再来分离四个蛋清，倒入刚刚泡好的葱姜花椒水，浸泡鱼肉大概二十分钟左右。这一步的浸泡也可以很好的去除它的腥味。接着呢，就可以包上纱布，过滤一下。葱姜花椒水，嗯、呃，当然也不需要滤的特别干净，可以保留个二三十克左右。接着就加入盐、糖、蛋清，然后用绞肉机把它打碎。然后就是纯体力活的部分啦，当然你也可以用。打蛋器或者是除湿机来操作，那我这里呢就演示一下用手来操作，沿着一个方向不断的去搅拌，直到它上劲儿。搅的差不多的时候，就可以来摔打这个鱼泥，也是让它更好的上劲儿。取一部分鱼泥翻转过来，它能够粘在手上不掉落，这个状态就可以了。接着就可以来挤丸子啦，就是用虎口的这个位置，把多余的空气挤出去，也是让它更加的光滑。勺子上面还有手上面都可以沾一些水或者是油，防止呢太过粘黏。接下来就到了检验的步骤啦，成功的鱼丸它是可以浮水的。冷水下锅。先开中大火，把它煮开。煮开之后，撇去浮沫，再转小火煮一到两分钟左右就可以了。煮好的鱼丸过一下冰的饮用水，这样它更加的弹嫩。如果现在不着急吃的话，就可以等它晾凉之后放入冷冻保存了。煮鱼丸的汤我过滤了一下，把它煮再次煮开之后放入鱼丸，还有杭白菜。杭白菜搭配鱼丸汤真的是特别的完美，它是有一股清香的味道，但是完全不会有任何那种青菜的味道夺取这个鱼丸的香气。这个超级简单快手的鱼丸汤就做好啦。
。煮好的鱼丸非常的洁白细腻，空气感十足，而且味道也特别的鲜美，可以多做一点。然后煮好之后就可以放入冷冻柜，随吃随拿就可以了。不管是做咖喱鱼蛋、煮面、炒面，或者是做一些关东煮、杂拌菜之类的，都是特别合适的。那也希望大家会喜欢，我们就下期见吧，拜拜。